大家先猜一下水门的速度可能是多少？下面我们一起来揭晓这个秘密。计算速度必须要的是位移和消耗的时间。看完水门所有经典战役，能完全测量移动前后位移和时间的，就只有和艾比兄弟这一战了。这场战斗费雷神之术用了两次，第一次瞬移到树枝上，第二次瞬移到奇拉比身边。由于第一次树枝的高度无法测量，我们值得重点研究第二次瞬移。第一回合交手时，八尾一只脚挡住了水门的攻击。从画面看，这只脚末端正好在水门旁边，另一端正好在奇拉比身上。于是我们大胆估算，这只脚的长度就是。第二次瞬移的位移，下面距离的计算就变成了这只脚长度的计算。众所周知，图片不能直接测量，首先要找到参考系，这里的参考系就是水门的身高。查阅得知，水门身高 179.2 厘米，巧了，俺也一样。为了方便计算，我们假定一点，每两个吸盘间距相同，这样我们只计算一组数据即可。经过多次测量和选择，我们找到了两个最完美的吸盘。先连接两个吸盘的直线距离，再找到水平距离与数值距离。那么这个脚一定是九十度。那么我们最后计算的就是这段圆弧。为什么我一直强调这是两个最完？完美的吸盘，因为这个水平距离和数字距离近乎相等，这是一个等腰直角三角形。通过转接内线段长度的比例和水门的身高，可以得到数字距离小 a 等于二十六点六一厘米。代入圆弧公式可以得到表面圆弧距离大 a 等于四十一点八零厘米。那么下面的任务就是数吸盘，一共有二十二个吸盘点，那么尾巴的总长度就是九点二米。这条八尾的脚竟然只有九米多，好吧，可能没有完全放出来。位移算出来了，下面我们来计算费雷神的时间。将视频逐帧播放可以看到，第一帧水门就没了，剩下几帧雷影完全没有。移动，所以费雷神其实只用了一帧。优酷视频 HDR 1 0 8 0 P 的格式是五十帧，那么费雷神的时间只用了五十分之一秒。代入到公式，得到费雷神的速度为四百六十米每秒。四代果然名不虚传，竟然如此恐怖如斯。一秒瞬移四百六，是刘强速度四十六倍，音速的一点三五倍，喷气式科技的一点三三倍。水门的速度竟然还是地球旋转的速度，也是王者荣耀卡死的延迟。我佛了，如果水门向地球反方向使用费雷神的话，是不是就是绝对静止呢？各位，视频开头的选择题，你们猜对？对了吗？